வெல்கம் டு ஃபைவ் மினிட் வீடியோஸ் ஸ்பேஸ் பத்தின இந்த வீடியோல நாம பாக்க போறது டுவாஃப் பிளானட்ஸ் சொல்லப்படுற மைனர் பிளானட்ஸ பத்தி இது வரைக்கும் சிரிஸ் புளூட்டோ ஹவுமா மேக் மேக் எரிஸ் ஆகிய ஐந்து மட்டும்தான் டுவாஃப் பிளானட்ஸா அபிஷியலா அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு இவற்றை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறோம் இன்ட்ரோல சொன்ன மாதிரி இந்த ஐந்து டுவாஃப் பிளானட்ஸ் பத்தி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த டுவாஃப் பிளானட்னா என்ன இந்த டேம எப்ப இருந்து உபயோகத்துக்கு கொண்டு வந்தாங்கன்றத பத்தி நாம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் டுவாஃப் பிளானட்ன்ற விஷயம் ரொம்ப சமீபத்துல தான் அதாவது இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு தான் வழக்கத்துக்கே கொண்டு வரப்பட்டுச்சு வானியல் ஆராய்ச்சியில மனிதர்களாகிய நாம அடுத்தடுத்த கட்டங்களுக்கு போக போக பழைய முறைப்படி ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ளாம சில புதிய மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டியது அவசியம் இதுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட இன்டர்நேஷனல் ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் யூனியன் இது சுருக்கமா ஐஐயூனு குறிப்பிடுவாங்க இந்த அமைப்புல உலக அளவுல வானியல் ஆராய்ச்சியில ஈடுபட்டிருக்க பதிமூன்றாயிரத்தி பேர் உறுப்பினர்களா இருக்காங்கன்றது ஒரு கூடுதல் தகவல் இந்த ஐஐயு அமைப்பின் மூலமா தொடர்ந்து வானியல் ஆராய்ச்சி பத்திய புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகளும் புதிய புதிய அறிவிப்புகளும் அதை எப்படி மேம்படுத்தலாம் என்ற வழிமுறைகளும் வெளியிடப்பட்டு வருது அந்த ஐஏயு அமைப்பின் மூலமா இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு சூரியன் மாதிரியான ஒரு நட்சத்திரத்தை சுத்தி வரும் பொருட்கள் எதன் அடிப்படையில் ஒரு கோல் அறிவிக்கணும்னு சில வரைமுறைகளை கொண்டு வந்தாங்க அப்போ அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒண்ணுதான் இந்த டுவாஃப் பிளானட்ஸ் இரண்டாயிரத்தி ஆறுல வெளிவந்த அந்த வரைமுறைகளை வச்சு ஒரு பிளானட் எப்படி இருக்கணும்ன்றதுக்கு மூணு லிமிடேஷன் வச்சாங்க முதலாவது அது சூரியனை சுற்றி வரணும் இரண்டாவது கிட்டத்தட்ட ரவுண்ட் ஷேப்ல வரத்துக்கு போதுமான அளவுக்கான மாஸ் அதாவது நிறைய கொண்டு அதே சமயத்துல அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான கிராவிட்டியவும் கொண்டு இருக்கணும் மூன்றாவது அந்த பிளானட் சுற்றி வரக்கூடிய ஆர்பிட்லே ஆகட்டும் அதுக்கு பக்கத்திலையும் இருக்க தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்ட்ஸ அது கிளியர் பண்ணி இருக்கணும் இதுதான் சூரியனை சுற்றி வர ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பிளானட்டா அறிவிக்கப்படுறதுக்கான வரைமுறைகள் அதே மாதிரி சூரியனை சுற்றி வர ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டுவாஃப் பிளானட்டா அறிவிக்கப்படுறதுக்கு நான்கு வரைமுறைகளை வச்சாங்க இதுல முதல் இரண்டும் பிளானட்டுக்கான வரைமுறைகள் தான் ஒண்ணு சூரியனை சுற்றி வரணும் ரெண்டாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு வர்ற அளவுக்கான மாசையும் கிராவிட்டியவும் அது கொண்டிருக்கணும் ஆனா மூணாவது வரைமுறையில இருந்து தான் பாகுபாடி ஆரம்பிக்குது எப்படின்னா ஒரு டுவாஃப் பிளானட் அது சுற்றி வர ஆர்பிட்ல இருக்க மற்ற ஆப்ஜெக்ட்ஸ கிளியர் பண்ணாது நான்காவது அது ஒரு நிலவா இருக்க கூடாது இவையெல்லாம் தான் சூரியனை சுற்றி வர ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டுவாஃப் பிளானட்ஸா அறிவிக்கப்படுறதுக்கான வரைமுறைகள் இந்த பிளானட்ஸையும் டுவாஃப் பிளானட்ஸையும் வகைப்படுத்தியதுக்கு பின்னாடி மிச்சம் இருந்த பொருட்களை மொத்தமா ஸ்மால் சோலார் சிஸ்டம் பாடிஸ் அறிவிச்சாங்க இந்த கேட்டகரியில் தான் காமட்ஸ் ஆஸ்ட்ராய்ட் மாதிரியானவை எல்லாம் இடம்பெறும் இரண்டாயிரத்தி ஆறுல வெளியான இந்த வரைமுறைகளை வச்சுதான் இப்போ பிளானட்ஸ் வகைப்படுத்தப்படுது இதன் காரணமா தான் ஒன்பதாவது கிரகமா பார்க்கப்பட்ட புளூட்டோவும் ஒரு டுவாஃப் பிளானட்டா சமீபத்துல அதாவது இரண்டாயிரத்தி ஆறுல அறிவிக்கப்பட்டுச்சு இது சம்பந்தமா மிகப்பெரிய அளவிலான டிபேட் அப்ப இருந்து இப்ப வரைக்குமே தொடர்ந்துட்டு இருக்குங்கிறது ஒரு கூடுதல் தகவல் புளூட்டோவை ஏன் டுவாஃப் பிளானட்டா அறிவிச்சாங்கிறதுக்கான முழு காரணத்தை பின்னாடி பார்க்கலாம் இப்போ டுவாஃப் பிளானட்ஸ் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஐந்து பிளானட்ஸ பத்தி ஒன்னொன்னா பாக்கலாம் இதுல முதல்ல நாம பார்க்க போறது புளூட்டோவை பத்தி புளூட்டோ தான் இது வரைக்கும் அறிவிக்கப்பட்ட டுவாஃப் பிளானட்ஸ்லயே மிக பெரியதுன்னு சொல்லலாம் ஆனா சில ஆண்டுகள் முன்னாடி வரைக்குமே எரிஸ் தான் மிகப்பெரிய டுவாஃப் பிளானட்டா பார்க்கப்பட்டுச்சு இருந்தாலும் அதுக்கு பின்னாடி மேற்கொள்ளப்பட்ட இன்ட் ரிசர்ச் காரணமா புளூட்டோ தான் மிகப்பெரிய டுவாஃப் பிளானட்னு தெரிய வந்திருக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்று நாற்பதுகள்ல இருந்து நெப்டியூனுக்கு பின்னாடி ஒரு பிளானட் இருக்கலாம்னு சிலர் கணிச்சாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டின் பிப்ரவரி பதினெட்டாம் தேதி கிளைட் டபிள்யூ டோம்போனாலதான் புளூட்டோ கண்டறியப்பட்டுச்சு அப்ப இருந்து அரேசோட அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரைக்குமே இது நம்ம சூரிய குடும்பத்தோட ஒன்பதாவது பிளானட்டா தான் பார்க்கப்பட்டு வந்துச்சு அப்புறம் அரேசோட கண்டுபிடிப்பின் காரணமா இது டுவாஃப் பிளானட்டோட வரிசையில சேர்க்கப்பட்டுச்சு இது டுவாஃப் பிளானட்டா அறிவிக்கப்பட்டதற்கான முக்கியமான காரணம் என்னன்னா இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட வரைமுறைகள்ல மூன்றாவது வரைமுறை அந்த வரைமுறைப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தன்னோட ஆர்பிட்ல இருக்க மற்ற ஆப்ஜெக்ட்ஸ கிளியர் பண்ணணும் அப்படி பண்ணுனாதான் அத பிளானட்டா அறிவிப்பாங்க ஒருவேளை அந்த டாஸ்க் அது செய்யாம போச்சுன்னா அது டுவாஃப் பிளானட்டோட வரிசையில சேர்க்கப்படும் துரதிருஷ்டவசமா புளூட்டோ அதோட ஆர்பிட்ல இருந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ அப்புறப்படுத்தவே இல்ல சோ இதன் காரணமா தான் புளூட்டோ டுவாஃப் பிளானட்டா அறிவிக்கப்பட்டுச்சு புளூட்டோவோட டயாமீட்டர் பார்க்கும்போது இரண்டாயிரத்தி முன்னூற்று எழுபத்தி இரண்டு கிலோமீட்டர்கள் சூரியன்ல இருந்து புளூட்டோ இருவேறு தொலைவுகள்ல எக்ஸ்ட்ரீமா சுற்றி வருவது தெரிய வந்திருக்கு அதுல சூரியனுக்கு நெருக்கமா வர்றது நான்கு புள்ளி நான்கு பில்லியன் கிலோமீட்டர் தொலைவில சூரியனுக்கு தொலைவில இருக்கிறது ஏழு புள்ளி மூன்று பில்லியன் கிலோ
இதுவும் நெப்டியூனுக்கு அடுத்ததா இருக்க குயிப்பர் பெல்ட் ரீஜன்ல தான் அப்சர்வ் செய்யப்பட்டுச்சு இத முதல் முதல்ல பாலமர் அப்சர்வேட்டரியில இருந்து மைக் பிரவுன் மற்றும் அவரோட குழுவினர் தான் இரண்டாயிரத்தி மூணுலயே இத அப்சர்வ் பண்ணாங்க ஆனாலும் இரண்டாயிரத்தி அஞ்சுல தான் இத பத்தின அபிஷியல் நியூஸ் வெளியிடப்பட்டுச்சு ஆக்சுவலா இந்த ஏரிஸோட கண்டுபிடிப்பு தான் டுவாப் பிளானட் ஒரு புது டேம் உருவாக காரணமா அமைஞ்சதுன்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா ஏரிஸ் பத்தி முதல்ல அறிவிக்கப்பட்டப்போ அதோட டயாமீட்டர் சுமாரா இரண்டாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர்கள் இருந்து மூவாயிரம் கிலோமீட்டர்கள் இருக்கலான்னு அறிவிச்சாங்க இந்த அளவு புளூட்டோவோட டயாமீட்டர் விடவும் இருபத்தி ஏழு சதவீதம் அதிகமா இருந்ததாவும் அறிவிச்சாங்க பிற்காலத்துல இந்த வித்தியாசம் திருத்தி அமைக்கப்பட்டுச்சுங்கிறது கூடுதல் தகவல் இது ஐஏயு அமைப்புல ஒரு பெரிய டிபேட் உருவாக காரணமா இருந்தது மட்டும் இல்லாம ஒரு பிளானட் நான் எப்படி இருக்கணும்ன்ற வரைமுறைகளை வெளியிட எரிஸ் ஒரு முக்கியமான காரணமா அமைஞ்சதுன்னு கூட சொல்லலாம் இதோட ரேடியஸ் பத்தி நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் சூரியனுக்கும் எரிஸ்க்கும் இடையிலான தொலைவு பத்து பில்லியன் மைல்கள் இதை வச்சு பார்க்கும்போது புளூட்டோவை விடவும் இரண்டு மடங்கு தொலைவில் இருக்கு இந்த எரிஸ் பூமியின் நேரப்படி இது சூரியனை முழுமையா சுற்றி வர ஆகும் காலம் ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு வருடங்கள் இதுக்கு ஒரு நிலவும் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அதோட பெயர் டிஸ்னோமையா இதுதான் இப்போதைக்கு எரிஸ் பத்தி நமக்கு தெரிய வந்திருக்க தகவல்கள் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போற டுவாப் பிளானட் ஹவுமா இதுவும் நெப்டியூன தண்ணி இருக்க குயிப்பர் பெல் பகுதியில தான் அமைஞ்சிருக்கு இந்த ஹோமாவையும் பாலமர் அப்சர்வேட்டரியில மைக் பிரவுன் மற்றும் குழுவினர் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி எட்டுல இது அபிஷியலா டுவாப் பிளானட்டா அறிவிக்கப்பட்டுச்சு இந்த ஹோமாவோட டயாமீட்டர் ஆயிரத்தி அறுநூற்று முப்பத்தி இரண்டு கிலோமீட்டர்கள் புளூட்டோல மூணுல ஒரு பங்கு தான் கொண்டிருக்கு இந்த ஹோமா சூரியனில இருந்து ஆறு புள்ளி நான்கு ஐந்து பில்லியன் கிலோமீட்டர்கள் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு இந்த ஹோமா இது சூரியனை சுற்றி வர எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் இருநூற்று எண்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் ஆனா இங்க ஒரு நாள் இருந்து பூமியோட நான்கு மணி நேரங்களுக்கு தான் சமம் ஏன்னா இது அவ்வளவு வேகமா சுத்திட்டு இருக்கான் இதன் காரணமா ரவுண்ட் ஷேப்ல இல்லாம எலக்ட்ரோட ஷேப்ல மாறிடுச்சு இந்த டுவாப் பிளானட் இது வரைக்கும் இதுக்கு ஹியாக்கா நமாகான் இரண்டு நிலவுகள் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போற டுவாப் பிளானட் மெக் மெக் இது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி அஞ்சு இதையும் மைக் பிரவுன் மற்றும் குழுவினர் தான் பாலோமர் அப்சர்வேட்டரியில கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதோட டயாமீட்டர் பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி நானூற்று முப்பத்தி நான்கு கிலோமீட்டர்கள் சூரியனில் இருந்து இது அமைஞ்சிருக்க தொலைவு ஆறு புள்ளி எட்டு ஐந்து பில்லியன் கிலோமீட்டர்கள் இது சூரியனை சுற்றி வர எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் முன்னூற்றி பத்து வருடங்கள் பூமியோட கணக்குப்படி இங்க ஒரு நாள் இருந்து பூமியோட இருபத்தி இரண்டரை மணி நேரங்களுக்கு சமம் இரண்டாயிரத்தி ஐந்துல இது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுல இருந்து இதுக்கு நிலவுகளே இல்லைன்னு தான் நினைச்சாங்க ஆனா கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல இதுக்கும் ஒரு நிலவு வெளியாரி <laughs> இதோட டயாமீட்டர் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர்கள் சூரியனில் இருந்து நாற்பத்தி ஒரு கோடியே முப்பத்தி ஏழு லட்சம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இது அமைஞ்சிருக்கு பூமியோட நேரக்கணக்கின்படி சூரியனை சுற்றி வர ஆகும் காலம் நான்கு புள்ளி ஆறு வருடங்கள் இங்க ஒரு நாள்ன்றது பூமியோட ஒன்பது மணி நேரங்களுக்கு சமம் இந்த வீடியோல நாம பார்த்த ஐந்து டுவாப் பிளானட்ஸும் அபிஷியலா அனௌன்ஸ் செய்யப்பட்டவை மட்டும்தான் இன்னமும் ஆயிரக்கணக்கான டுவாப் பிளானட்ஸ் நம்மளோட சோலார் சிஸ்டம் சுற்றி வர வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லப்படுது அதுவும் குறிப்பா நெப்டியூனை தாண்டி இருக்க குயிப்பர் பெல்ட்ல மிக அதிக அளவிலான டுவாப் பிளானட்ஸ் இருக்கலான்னு நம்பப்படுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரியான புதிய வீடியோக்களை பார்க்க மறக்காம ஃபைவ் மினிட் வீடியோஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ